ஹாய் ஹலோ வெல்கம் பேக் டு லண்ணா சுஜா தமிழ் நீங்கள் நான் எப்படி இருக்கிறீங்களா நான் சூப்பராக இருக்கிறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்கள் இன்றைக்கி ரெசிபிக்கு போகிறதுக்கு முதல் உங்களோட நான் குட் நியூஸ் வந்து ஷேர் பண்ணிக்கொள்ளணும் நான் டூ டேஸுக்கு முதல் தௌசண்ட் சப்ஸ்கிரைபரை ரீச் பண்ணிட்டேன் அதுக்கு முக்கிய காரணமாக இருந்த என்னுடைய சப்ஸ்கிரைபர் அண்ட் வியூவர்ஸ் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஆல் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதே மாதிரி உங்களோட சப்போர்ட்டை நீங்கள் எப்போவுமே எனக்கு கொடுத்துட்ருக்கணும் அப்படி கொடுத்துட்டு இருந்தீங்கன்னு சொன்னால் எனக்கு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் நான் இன்னும் பெஸ்ட்டான வீடியோஸ் போடுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ரொம்ப திருப்பியும் சொல்கிறேன் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் இண்டிகான் ரெசிபி வந்து ஸ்ரீலங்காவில் ரொம்பவே ஃபேமஸான ரெசிப்பியில் உண்டான கிழங்கு ரொட்டி தான் செய்ய போகிறேன் நான் அதை இன்றைக்கி டின் ஃபிஷ்ஷை வச்சு டின் ஃபிஷ் கிழங்கு ரொட்டி தான் செய்ய போகிறேன் இதை நீங்கள் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாகவும் சாப்பிட்டு கொள்ளலாம் ஈவினிங்க்கு டீ டைமுக்கு சோட்டிஸாகவும் சாப்பிட்டு கொள்ளலாம் இது ரொம்ப ஈஸியாக செய்திடலாம் வாங்கோ வீடியோவில் போய் இதை எப்படி செய்கிறேன்னு பார்ப்போம் இதில் ஒரு கப் அளவுக்கு நான் இதில் மைதா மா எடுத்துருக்கிறேன் இந்த மைதா மாவுக்கில் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு போடுறேன் உப்பு போட்டுட்டு அது ஒரு கா நல்லா அந்த மாவோட மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க அந்த உப்பு அந்த மாவோட மிக்ஸ் ஆகிறதுக்கு இதில் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு இதில் ஒயில் விடுறேன் ஒயில் விட்டுட்டு அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க அந்த மாவோட மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இது ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கிற தண்ணி அந்த தண்ணியை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டு இந்த மாவை ஒரு டவ்வாக குளிச்சு எடுங்க நீங்கள் நிறைய தண்ணியை விட்டுறாதீங்க நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டு இந்த சப்பாத்தி பூரிக்கெல்லாம் குளிப்பீங்களா அது மாதிரி குளிச்சு எடுத்துக்கொள்ளுங்க இப்போ நான் இதை குளிச்சு எடுத்துட்டேன் இப்போ நான் அந்த கிச்சன் டாப்பில் அதில் சுத்தமான ஒரு நல்ல தால டவலால் துடைச்சி போட்டு இந்த கிச்சன் டாப்பில் இந்த மாவை போட்டுட்டு கொஞ்ச நேரம் கையால் நல்லா பிசைஞ்சு விட போகிறேன் அப்படி பிசைஞ்சால் இந்த மாவை வந்து நல்லா சாஃப்டாக வந்துடும் அப்போக்கே நாங்கள் அந்த உருட்டைக்கு நல்லா மெல்லிசாக அந்த மொத்தம் இல்லாமல் மெல்லிசாக வரும் நல்லா சாஃப்டாகவும் இருக்கும் அதுக்காண்டி கொஞ்ச நேரம் இப்படி வச்சுட்டு இந்த நான் கையால் செய்கிற மாதிரி இதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இப்படி செய்தீங்கன்னா அந்த மா நல்லா சாஃப்டாக வந்துடும் இப்போ நான் நல்லா குளிச்சிட்டேன் திருப்பி நான் இதை ஒரு பவுலில் மாற்றிட்டு இந்த மாவை இந்த மாவை அப்படியே கொஞ்சம் முருண்டி அப்படியே தள்ளிட்டு நான் இப்போ செய்கிற மாதிரி செய்துட்டு இதுக்கு மேலே கொஞ்சம் ஒயில் விடுங்க ஏன்னா நாங்கள் இதுக்கு அந்த உள்ளுக்கு வைக்கிற கிழங்கு இது செய்கிறதுக்கு இடையில் இது காஞ்சிடும் அதனால் இதுக்கு மேலே கொஞ்சம் ஒயில் விட்டுட்டு இது அப்படியே ஒரு கிளீ ஃப்ளேமாலேயோ இல்லை ஒரு டவலால் நல்ல கிளீனான டவலால் அப்படியே மூடி விடுங்க இந்த மா கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட்டில் இருக்கட்டும் இப்போ நாங்கள் இந்த மாவுக்கு இந்த கிழங்கு ரொட்டிக்கு வைக்கிற அந்த உள்ளுக்க வைக்கிற உருளைக்கிழங்கு அந்த மிக்ஸை செய்வோம் வாங்கோ இங்கே ஸ்டவ்வில் ஒரு பேன் வச்சுருக்கிறேன் அதுக்குள்ள டென்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஒயில் விடுவேன் ஒயில் விட்டுட்டு இந்த ஒயில் சூடாகினு ஒன்று இந்த ஒயிலுக்குள்ளே அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு போடுறேன் கடுகு கொஞ்சம் வெடிச்சு வந்தோடன இதுக்குள்ளே அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு பெருஞ்சீரகம் போடுறேன் இந்த கடுகும் பெருஞ்சீரகமும் கொஞ்சம் அந்த எண்ணெயில் வதங்கினோடன இதுக்குள்ளே நான் இதில் வந்து ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகாயை சின்ன சின்ன சொப் பண்ணியிருக்கிறேன் அதையும் இதில் ஒரு நாலு அல்ல அஞ்சு கார்லிக் சின்ன சின்ன சொப் பண்ணியிருக்கேன் கருவேப்பிள்ளையும் சின்ன சின்ன வெட்டி இருக்கிறேன் முழுசாக போட்டால் அந்த நாக்கில் கடிப்படைகள் நல்லா இருக்காது அதனால் கருவேப்பிள்ளையும் சின்ன சின்னாக வெட்டி இருக்கிறேன் இப்போ இதெல்லாம் போட்டு எண்ணெயில் கொஞ்சம் அந்த கார்லிக் அந்த பச்சை மிளகாய் எல்லாம் கொஞ்சம் அந்த எண்ணெயில் வதங்கி வதங்கி வந்தோடனே இதுக்குள்ள ஒரு மீடியம் சைஸ் அளவு ஒனியன் எடுத்துருக்கேன் அதை நல்லா சின்ன சின்னனாக சொப் பண்ணியிருக்கிறேன் குட்டி குட்டியாக சொப் பண்ணுங்க அப்போ தான் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சின்ன சின்னா சொப் பண்ணியிருக்கேன் அதை நான் இதுக்குள்ளே போட்டுட்டு அதையும் இதோடு சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட போகிறேன் இப்போ பாருங்கள் இந்த ஒனியன் வந்து நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் நல்லா வதங்கி பொன்னிறமாக வந்துட்டுது நல்லா இந்த ஒனியனை நல்லா வதக்குங்க அப்போ தானே அந்த வாசத்தில் நல்லா இருக்கும் இதுக்குள்ளே நான் ஒரு டின் ஃபிஷ் கேன் எடுத்துருக்கிறேன் கேன் டின் ஃபிஷ் தான் எடுத்துருக்கேன் நான் இதில் அதை ஓப்பன் பண்ணி அதுக்கு ரெண்டு ஃபிஷ் வந்தது அந்த ரெண்டு ஃபி ஃபிஷ்ஷையும் சின்ன சின்னனாக கட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஆக குட்டி குட்டியாக செய்யவே இல்லை கொஞ்சம் பெருசாக செய்தீங்கன்னாலும் ஓகே சின்ன சின்னா பிச்சு வச்சுக்கிறேன் அதையும் இந்த ஒனியனோட போட்டு நல்லா வதக்கி விட போகிறேன் இந்த ஒனியன் அது நீங்கள் போட்டு வதக்கிக்கே அது அப்படியே உடஞ்சி போயிடும்
இதை நான் இப்போ நல்லா வதக்கிட்டேன் வதக்கி பாருங்கள் நல்லா அந்த பொறிஞ்ச மாதிரி வந்துட்டுது இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நான் இதில் மூண்டு உருளைக்கிழங்க உப்பு போட்டு அவிய வச்சு எடுத்துருக்கேன் அவிய வச்சு எடுத்து அதை மேஷ் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் அதையும் இதுக்குள்ளே போட்டு இந்த டின் ஃபிஷ் இந்த உருளைக்கிழங்கு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க நல்லா உண்டோடு உண்டு நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இந்த கறிக்குள்ளே நீங்கள் வேணும்னு சொன்னால் வெஜிடபிள் கூட ஆட் பண்ணி கொடலாம் பீஸ் கேரட்டு லீக்ஸ் உங்களுக்கு எந்த வெஜிடபிள் பிடிக்குதோ அதை நீங்கள் ஆட் பண்ணி கொள்ளலாம் நான் அன்றைக்கி வெஜிடபிள் ஒன்றும் யூஸ் பண்ணலை நான் டின் ஃபிஷ்ஷும் உருளைக்கிழங்கும் வச்சு சிம்பிளாக தான் செய்ய போகிறேன் இப்போ நாங்கள் ஸ்பைசஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணுவோம் இதில் நான் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சில்லி பவுடர் எடுத்துருக்கிறேன் அதை இதுக்குள்ளே போட்டுட்டு இது வந்து இதை வந்து இறைச்சி சிறக்கு தூளன்னு சொல்லுவினாம் இதுக்குள்ளே நான் பட்டை கராம்பு ஏலக்காய் பிரியாணியில் ஒரு ஸ்டாரனாக கொஞ்சம் வறுத்துட்டு மிக்சியில் அரைச்சி வச்சுருக்கிறேன் அதில் ஒரு ஸ்பூன் இதில் போட்டிருக்கிறேன் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு இதுக்குள்ளே பெப்பர் தூளும் போட்டுக்கொள்ளுங்கோ போட்டுட்டு இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நான் இப்போ வந்து கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இது இந்த டேஸ்ட்டை பார்த்துட்டு தான் உப்பு போட போகிறேன் ஏன்னா நான் உருளைக்கிழங்குக்கும் உப்பு போட்டிருக்கிறேன் டின் ஃபிஷ்லேயும் உப்பு இருக்கும் அதனால் இந்த மிக்ஸெல்லாம் பார்த்துட்டு அதுக்கு பிறகு உப்பை போடுவேன் நாங்கள் போட்ட மசாலாலாம் அந்த உருளைக்கிழங்குல நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி நல்லா பிரட்டி பிரட்டி மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க அடுப்பு இந்த ஹீட்டை நல்லா லோவில் வச்சுருங்க இல்லைன்னு சொன்னால் கீழால் வந்து எரிஞ்சு போயிடும் இப்போ வந்து நாங்கள் உப்பை டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி உப்பை போட்டுக்கொள்வோம் இதில் நான் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு போட்டிருப்பேன் போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க நீங்கள் உப்பை டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கு பிறகு உப்பை போட்டுக்கொள்ளுங்க இப்போ போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க உப்பெல்லாம் அதில் சேர்கிற மாதிரி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸாக நான் இந்த இதை அப்படியே கிளறி கிளறி அப்படியே அடுப்பின ஹீட்டை வந்து நல்லா லோவில் விட்டுட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கிளறி இருப்பேன் இப்போ பாருங்கள் இந்த மிக்ஸ் வந்து ரெடி ஆகிட்டுது இப்போ நாங்கள் ஸ்டவ் ஓஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த மிக்ஸை ஆற விடுவோம் இது நல்லா ஆறி கொஞ்சம் இந்த க சூடு இல்லாமல் இருந்தால் தான் நாங்கள் வந்து அந்த ரொட்டிக்கெல்லாம் வச்சுட்டு வந்து சுற்றி சூடலாம் இல்லைன்னு சொன்னால் நீங்கள் சூட்டோடு செய்திங்கன்னு சொன்னால் அது கெரியன்னு பழுதாக போயிடும் அதனால் நல்லா ஆற வச்சுட்டு செய்யுங்க அப்போ தான் நாங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு ரெண்டு நாளைக்கு சாப்பிடலாம் அதனால் வடிவாக ஆற விட்டுட்டு அதுக்கு பிறகு அந்த ரொட்டிக்குள்ளே வைக்கலாம் ஓகே அதுக்கு பிறகு நான் எப்படி செய்கிறேன்னு சொல்கிறேன் இப்போ நான் அந்த பேன்லேருந்து மாற்றி ஒரு டிஷ்ஷில் மாற்றி ஆற விடுறேன் இப்போ அந்த மிக்ஸ் ஆறிட்டுது நாங்கள் இப்போ அந்த ரொட்டி செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இப்போ நீங்கள் வந்து சப்பாத்திக்கு எடுக்கிற மாதிரி ஒரு சின்ன உருண்டை எடுத்துக்கொள்ளுங்க எடுத்துட்டு இப்படி நான் தப்புற மாதிரி நீட்டுக்கு ஒரு சதுர சேப்பில் தப்பிக்கொள்ளுங்க தப்பிட்டு நல்ல உங்களால் எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோத்துக்கு மெல்லிஸாக தப்பிக்கொள்ளுங்க தப்பிட்டு கொஞ்சம் அந்த நுனி பக்கத்தில் கொஞ்சம் இடைவழி வச்சு விட்டுட்டு கொஞ்சம் இடையில் நான் வைக்கிற மாதிரி அப்படி வெய்யுங்க வச்சுட்டு அந்த முன்னுக்கு இருக்கிற மாவை எடுத்து முன்னால் விட்டுட்டு ரெண்டு சைட்டும் உள்ளுக்குள்ளே மடியுங்க மடிச்சுட்டு அப்படியே மெதுவாக சுற்றி கொண்டு அந்த நுனி வரைக்கும் கொண்டு வாங்க கொஞ்சம் டைட்டாக சுற்றுங்க டைட்டாக சுற்றி அப்படியே கொண்டு வாங்க நுனி வரையும் கொண்டு வந்துட்டு அந்த நுனி பகுதியை அப்படியே ஒட்டி விட்டிங்கன்னு சொன்னால் இப்போ வந்து எங்களை கிழங்கு ரொட்டின்ட அந்த மேல் ரொட்டி வந்து ரெடி ஆகிட்டுது இப்போ இந்த மிக்ஸே முழுக்க வச்சு நாங்கள் ரொட்டி ரெடி பண்ணிட்டேன் இப்படி நான் எல்லாத்தையும் செய்துட்டேன் இப்போ நாங்கள் சுட்டு எடுப்போம் அதுக்கு இங்கே ஸ்டவ்வில் ஒரு பேன் வச்சுக்கிறேன் அந்த பேனில் ஒரு லிட்டில் பிட் ஒரு ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு ஒயில் விடுங்க விட்டுட்டு இப்போ நாங்கள் செய்து வச்சுருக்கிற அந்த ரொட்டியலை ஓண்டு ஓண்டாக அதில் வைப்போம் அடுப்பின் ஹீட்டை வந்து நல்லா லோவில் வச்சுக்கொள்ளுங்க ஹையில் வச்சிங்கன்னு சொன்னால் வெளிப்பக்கம் டக்கண்டு அப்படியே எரிஞ்ச மாதிரி வந்துடும் ஆனால் உள்ளுக்குள்ளே அப்படியே பச்சையாக இருக்கும் அதனால் அடுப்பின் ஹீட்டை நல்லா லோவில் வச்சுக்கொண்டு மெதுவாக செய்யுங்க இப்போ ஒரு பக்கம் வந்து வெந்துட்டுது நான் மற்ற பக்கம் திருப்பி போடுறேன் மற்ற பக்கம் உங்கள் அந்த இப்படின் மேலே வந்திருக்க மாதிரி ப்ரௌன் கலரில் வரணும் அடுப்பின் ஹீட்டை கூட்டாதீங்க கூட்டினீங்கன்னு சொன்னால் உள்ளுக்குள்ளே அவியாது மாவாக இருக்கும் வெளியில் மட்டும் கறி ஹீடும் இப்போ இந்த ரெண்டு சைட்டும் வந்து ரெடி ஆகிட்டுது இப்போ நான் இந்த கரை பக்கத்துக்கு அதை அப்படியே பிடிச்சி வச்சுருக்கிறேன் கொஞ்சம் பிடிச்சி வச்சுருங்க அப்படியே அது அதுவும் அப்படி எங்களுக்கு கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வரட்டும் இப்போ இது ரெடி ஆகிட்டுது இப்போ நான் இதை ஒரு பிளே
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இப்போ எல்லா கிழங்குறோடையும் சொட்டு எடுத்துட்டேன் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக வந்திருக்குன்னு சொல்லி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் அண்ணா சுஜா தமிழ் சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கூடவே இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் என்னோட சூப்பரான வீடியோவில் மீண்டும் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் டேக் கேர் பாய் தேங்க்யூ